Lo que corresponde a las autoridades de Brasil es eh, informarse muy bien de su situación, del tema de los ítems fantasmas, y corresponde hacer lo correcto, que es deportar al señor. Debería retornar al país para que pueda rendir eh, su, bueno, la, sus cuentas que tiene ante la justicia, principalmente con la alcaldía de Santa Cruz. No, no sería nada loable definitivamente que pueda ceder eh, asilo como gobierno de Brasil. Sería un grave error eh, estar beneficiando a corruptos en otros países. ¿no? Entonces exhortamos a las autoridades eh, brasileras, brasileñas que eh, se informen respecto de su situación del señor Parada y puedan inmediatamente, en coordinación con las autoridades eh, judiciales de Bolivia, eh, deportar que este señor pueda eh, rendir cuentas ante la justicia boliviana, particularmente con la ciudad de Santa Cruz y la alcaldía de Santa Cruz. Sobre este hecho, ¿es posible que se puedan conocer más elementos? Eh, ampliar investigaciones, hubo algunos voceros del MAS que intentaron implicar este hecho de corrupción que ya está planteado de esta forma de, como denuncia de corrupción con hechos políticos como parte de financiamiento hacia el movimiento ciudadano del año 2019. ¿Es posible ampliar, llegar a ese escenario? Bueno, la investigación va a determinar eh, la verdad de los hechos. ¿no? Sería eh, muy prematuro o muy irresponsable por parte de mí eh, afirmar algunas versiones pues, de, o apresurarme eh, sobre este hecho de que haya sido parte o no de, de lo que menciona. Sin embargo, es eh, necesario eh, exigir y exhortar a la justicia que acelere la investigación y que sin duda eh, implica a muchos eh, funcionarios, también a políticos que con seguridad, son parte de este hecho y esperemos que el pueblo boliviano, todo el departamento y la ciudad de Santa Cruz eh, sepa la verdad de este hecho y que no se vaya a dilatar 5 años, 10 años, 15 años hasta eh, hacer cansar a la sociedad y que deje de olvido o desapercibido este tema de los ítems fantasmas. Implica, eh, no hay duda, de acuerdo a los primeros informes, a muchísima gente eh, se habla de muchísimo dinero y por supuesto con seguridad eh, están pues algunos políticos eh, implicados de repente en este hecho y que las investigaciones darán la celeridad y dirán la verdad de este hecho cuando llegue a la conclusión de, de, de su informe, de su investigación. ¿no? Presidente, Presidente, por favor, hay seis eh, legisladores principalmente de Cremos. Quienes posiblemente serían involucrados en los ítems fantasmas son seis diputados de Creemos. Dentro de la Asamblea Legislativa, ¿se podrá hacer, si siendo diputados provinciales, se puede analizar, enviarnos a la mera sintética, pero es que esto no debe estar bien en acuerdo. Entonces, ¿cómo se podría eh, subsanar y fiscalizar esto en la Asamblea Legislativa? Bueno, tendría que estar eh, sujeto a la investigación eh, de la justicia ordinaria. En este caso, ya tomaron. Eh, eh, la tarea de comisiones fiscales es investigar absolutamente a todos los implicados si los diputados son parte o no seguramente la investigación lo va a determinar y la Cámara de Diputados lo verán en el caso de que sea fidedigno este hecho esta información, esta investigación los diputados pues no solamente tendrán que rendir cuentas ante la justicia ordinaria sino también ante, ante la Cámara de Diputados de acuerdo a su reglamento y las sanciones que implica este hecho para que eh, sea ejemplarizador, sin duda, que eh, alguien tenga cuentas ante la justicia, no pueda ser candidato o ser parte de la Asamblea Legislativa, se supone que en el primer órgano del Estado, como es la Asamblea Legislativa, eh, se debe dar eh, eh, mayor ejemplo a cualquier autoridad eh, subnacional. Presidente, Presidente, si me permite, en el caso de la Caja Nacional de Salud, Igual se ha conocido que existirían ítems fantasma eh, que habían sido igual eh, otorgados por el mismo este, este señor Parada. ¿Qué tendría que pasar eh, en la Caja Nacional de Salud? ¿Sería una red ya que tiene tentáculos por diferentes entidades públicas? Presidente, ¿qué, ¿qué va a hacer usted desde la presidencia del Senado? Bueno, el tema de la Caja ya es muy recurrente. Hace mucho que nosotros habíamos... Eh, 
eh, informado de que eh, ciertamente se está evidenciando día que pasa eh, mayores hechos de corrupción al interior de la Carta Nacional de Salud, incluso petrolera, y ahora este hecho de la alcaldía de Santa Cruz eh, involucra a la Carta Nacional, eh, no hay duda que hay que tomar mayor atención. Vamos a evaluar nosotros rápidamente a través eh, de nuestro senador eh, Lucho Flores, habíamos pedido de que pueda de lleno entrar a la fiscalización en la medida de la posibilidad, teniendo ya toda materia informativa y por supuesto que digna, cumpliendo nuestra función, vamos a ver la posibilidad también nosotros eh, eh, de, eh, de entrar de lleno porque las... Eh, observaciones y las denuncias son frecuentes y recurrentes en este tema de la Caja Nacional de Salud, más aún conociendo eh, la implicancia con este hecho de ítem fantasmas de la alcaldía, sería definitivamente muy grave ¿no? si se encuentra de manera fehaciente eh, la eh, corrupción por parte del señor Parado de la alcaldía a la Caja Nacional de Salud. ¿Pero es una petición, presidente? ¿Cuándo se conforma la comisión? Por supuesto, se va a evaluar de manera muy detenida, de manera muy detallada. La comisión implica también eh, presupuesto y tiempo. Para eso tenemos que estar seguros de que este hecho sea eh, eh, real, sea fidedigno, sin duda, en coordinación con autoridades judiciales. Se va a eh, evaluar, analizar en la medida de lo posible, en lo más... Eh, rápido, en el tiempo menos posible, tener una comisión, si es necesario, para la investigación de los hechos de corrupción denunciados en torno a la Administración de la Caja Nacional de Salud. Una última intervención mía, por favor, señor presidente, una última intervención mía. Recientemente, a propósito de Concipo, hubo una referencia sobre eh, una auditoría a las elecciones del 2020 y en un nuevo padrón electoral, que es el presidente del TCE se han pronunciado y ven difícil este aspecto. ¿Correspondería plantearse, por ejemplo, un nuevo padrón electoral ante las susceptibilidades que existen? ¿Qué dice usted? La verdad eh, es eh, inconcebible, primero, lo que expresa la vocal que denunció el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? de que con este palo el más siempre va a ganar no llega a entender entonces qué tipo de padrón tenemos cuando en el año 2005 dijeron que entre los primeros está MNR de MP y el más estaba entre el segundo y tercero si en las encuestas y de repente logra ganar el más el 18 de diciembre de 2005 a partir de este hecho empiezan a dudar del padrón bueno, nunca se había ganado en, alguno, en algunas circunscripciones con más del 90%. En el trópico somos más de 110.000 votantes. Y el porcentaje es 97% a favor de más. Y norte de Potosí de igual forma. La OEA llega y dice, no, eso es inadmisible, inconcebible, eso no existe en ninguna parte del mundo que eh, a un solo partido político puedan eh, tener inclinación en tema de voto. Y es por algo, seguramente para ellos que lo han expresado en la invitación. Y ahora se viene de manera recurrente el nuevo padrón, un nuevo padrón. El 2019, lamentablemente, con una diferencia del 10% entre el MAS y la Comunidad Ciudadana, ha generado y provocado eh, mayor susceptibilidad con seguridad. Llegamos a las elecciones del 2020 y logramos ganar con más del 55% ya empiezan a utilizar de manera eh, intencional eh, ¿no? una ya intencionalidad muy negativa de que el padrón no sirve, está plagado de masistas, discursos, adjetivos y versiones que expresan desde la oposición contra el padrón. No, con seguridad no es perfecto el padrón en el de la ¿Hay que hacer ajustes? Sí. Cada elección, cada año es diferente y hay mayor eh, cantidad de votantes nuevos votantes, que hay que hacer ajustes, que hay que mejorar, no estamos de acuerdo por supuesto, no sé si será el término cambiar, hacer una reestructuración, no sé cuál es el término correcto, pero eh, si hay que hacer algunos ajustes y cambiar por el bien de todos los bolivianos y bolivianas, 
para que tengan también mayor credibilidad, por supuesto que sí estamos de acuerdo, pero también hay que hacer notar que la intencionalidad de manera muy negativa que está llevando eh, eh, algún sector o grupo político eh, des, bueno, desprestigiando al Tribunal Supremo Electoral, a los departamentales, pues también es una actitud de mala fe eh, que está eh, eh, muy mala en nuestra perspectiva. Presidente, el tema del trabajo legislativo... Pregunta, por favor, ¿se debe auditar todos los ítems en las entidades públicas a partir de este problema de los ítems? Sí, me parece muy interesante este, este tema que se ha venido escuchando ya en algún, en algún momento, igual en la Cámara de Senadores habíamos hablado, motivo del descubrimiento de ítems fantasmas de la ciudad de Santa Cruz, de la alcaldía de Santa Cruz, parece que eh, nos va a obligar a futuro a auditar, a hacer seguimiento de manera permanente, pero a todos los ítems de todas las instituciones públicas. ¿No? La institución pública es grande, es innumerable. Alcaldías, gobernaciones, las reparticiones del gobierno central, de la asamblea, de los otros órganos, poder judicial, electoral, en fin, es eh, innumerable y habría que tener un dato exacto a ver cuántos ítems tenemos y la contribución del personal a la administración o al trabajo de la institución que pertenece eh, se cumple o no de repente este, eh, como este hecho similar de Santa Cruz existe en otras, otras alcaldías o otras instituciones es muy probable no podemos asegurar pero creo que es muy necesario auditar para tener un conocimiento eh, claro, el conocimiento pleno respecto a todos los ítems existentes en todas las instituciones públicas de nuestro país. Me Presidente, es importante, eso vamos a evaluar. Presidente, en el tema del trabajo legislativo, ¿se ha aprobado el presupuesto general? Por favor, nos puede reiterar eso. Y con eso termina, ¿no?, el trabajo para la, el nuevo receso parlamentario. Sí, hemos, eh, bueno, esta semana de manera maratónica aprobado eh, sin cuatro leyes, entre ellos, lo más importante, la ley 004, que aprueba el presupuesto general del Estado para el 2022. Aprobado en diputados, nos deriva a Senado, en grande y en detalle. Bueno, anoche, a llegar a las 9 de la noche, hemos eh, sancionado este proyecto de ley y hemos derivado del Poder Ejecutivo. En par de días, seguramente, eh, va a promulgar... Y esto se va a aplicar a partir eh, de 2022, sin duda, enfatizando eh, mayor recurso y presupuesto eh, a salud, educación y producción e inversión pública. ¿no? A diferencia del 2021, hemos eh, eh, subido, yo diría, un 2.9% del presupuesto eh, para el 2022, lo que significa que la reconstrucción y la reactivación económica es eh, muy evidente, principalmente en la en la macroeconomía, es necesario, sin duda, empezar a trabajar eh, eh, con eh, las eh, instituciones descentralizadas y los gobiernos subnacionales, así como gobernaciones y alcaldías, para concretar las necesidades prioritarias que tienen los proyectos parados, paralizados que tienen, eh, para, o a partir de 2022. ¿Se ha promulgado antes del ingreso parlamentario? Con seguridad, eh, eh, se ha promulgado antes del deceso, bueno, y eso depende del Ejecutivo, esperemos que sí. Bueno, no tenemos eh, la agenda del presidente que el día va a promulgar exactamente, pero es necesario que esté ya eh, promulgado y vigente a partir de enero esta, esta ley. ¿no? Presidente, última pregunta, por favor, en el tema del ha indicado en sus determinaciones que eh, va a denunciar a los organismos internacionales que existe persecución política y exigen la liberación de presos políticos. El día de ayer, supuestamente, se refería en Janine a esta clase de directores. ¿Qué opinión merece eso al respecto, presidente? Bueno, primero quisieran hacer creer a la población boliviana y a la comunidad internacional que la señora Áñez estaba maltratada, que no cumplía el poder judicial, el debido proceso que estaban vulnerados sus derechos, infinidad de versiones y adjetivos se expresaron, pero dijeron que está a punto de suicidarse, que no está bien de la cabeza, mil cosas, ustedes saben, a través de ustedes, se escuchó a todo el país, lo cual se ha demostrado que es totalmente falso, ¿no? 
manera muy sistemática y estratégica quisieron eh, que la señora Áñez salga de detención domiciliaria o otras determinaciones del Poder Judicial que esté fuera eh, de la cárcel. Sin embargo, la propia Comunidad Internacional expresó que sí, evidentemente se está respetando todos los derechos. Más bien, nosotros hemos denunciado que eh, el pedido de eh, respeto a sus derechos ya estaba pidiendo privilegios en la cárcel. ¿no? Ahora, lo mismo del señor Pumari, sin duda, él está eh, eh, en este momento procesado eh, precisamente eh, por delitos tipificados en, en, en la ley de... Eh, la ley electoral, esto es eh, muy grave en nuestro país, nadie absolutamente se puede aventurar a eh, promover la destrucción de instituciones o propiedades, mucho menos de este órgano tan importante que es Tribunal eh, Electoral Departamental o Tribunal Supremo Electoral. Entonces, eh, esperemos que la justicia, también a través de nuestro gobierno, eh, del Ministerio de Justicia, pueda informar la verdad de manera muy fehaciente a nivel internacional los hechos eh, que están pasando en torno a los procesos en este momento, a los señores y los señores ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante de, por parte del Ministerio Público, que eh, esté eh, al tanto, informando a la comunidad internacional y por supuesto al país, y que no, también nosotros vamos a pedir también y exhortar que respeten todos sus derechos, obviamente, pero tiene que cumplir ante la justicia eh, el señor Marco Gracias. 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 Gracias.